Bien, en la última clase habíamos planeado y pues he hecho la simulación de un análisis de hierro por absorción atómica y llegamos pues hasta la concentración de hierro en, en el arque fue pues el, el, el propósito. No sé si recuerdan que en el ejercicio de cromatografía de gases que sea parte del examen había una parte al final que pedía calcular la desviación estándar en la concentración, con las concentraciones de cada uno de los componentes. Y pues hubo eh, algunos que lo intentaron y pues otros que lo hicieron simplemente utilizando la ecuación de la desviación estándar, ¿no? Era como la raíz cuadrada de la diferencia entre cada valor menos el promedio de una sumatoria, ¿no? Dividido n menos 1, que era el número de datos. Pues esa es la definición del desviación estándar para eh, cuando se hacen repeticiones. Es decir, si yo tengo repeticiones de varias muestras, pues de ahí puedo calcular con esa ecuación la desviación estándar. Pero a la que se refería el texto, en ese caso, era la desviación estándar que es originada por hacer uso de la, del ajuste de mínimos cuadrados. Entonces, en esta primera parte de esta sesión de hoy, les voy a mostrar cómo calcular la desviación estándar en una concentración que se obtiene a partir de una... Eh, regresión lineal de un ajuste por mínimos cuadrados. Entonces, aquí pues estoy presentándoles en la primera parte el panorama de una regresión lineal. Recuerden que tenemos unos valores de X y de Y, que para nuestro caso X casi siempre en una curva de calibración es uh, concentración. Y Y pues será el tipo de señal de la que se trata. Perdón, profe. Eh, ¿Soy la única o, o es que yo no estoy viendo la pantalla? No, yo la compartí, no sé si sí. hay alguien más que no la está viendo. Pues yo sí la veo. No, 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 la desviación, perdón, la regresión lineal se hace con valores, una tablita de datos, no, eh, concentración, casi siempre es X. Y Y puede ser, por ejemplo, una absorbancia, puede ser un índice de refracción, puede ser el área de un pico, o puede ser fluorescencia. Bueno, son varias cosas las que pueden ser Y. En, en general, Y es la señal, la señal del, del, del instrumento. Entonces, en la regresión lineal, lo que recuerdan que hacemos, el ajuste por mínimos cuadrados, el término o la palabra mínimos, se refiere a la distancia entre los puntos creados por la recta ajustada y cada uno de los puntos reales. El, el tratamiento estadístico lo que hace pues para trazar la mejor recta a través de los puntos es minimizar la distancia entre los valores que se ajustan con los valores reales. Es decir, qué tan lejos está cada punto de la recta. Entonces, ese pues es el, el término mínimo, refiere, se refiere a eso, a la distancia entre eso. Entonces, el ajuste por mínimos cuadrados y pues cuadrados porque es una suma de los cuadrados de esas diferencias. Es, pues, digamos, el origen de la palabra. Recuerda, pues, que del ajuste por mínimos cuadrados obtenemos una ecuación de esta forma, y igual a mx más b, donde m es la pendiente, de esa recta que se obtiene, y b es el intercepto, o sea, el punto por donde cruza en, en el eje y, cuando x vale 0. Eh, hasta ahí, pues, vamos bien, tenemos varias eh, herramientas que nos permiten calcular tanto la pendiente como el intercepto. Podemos usar hojas de cálculo como Excel o otros programas, por ejemplo, en la calculadora también se sirve para hacer eso. Es posible entonces de estos otros calcular M y B, aunque pues también hay unas ecuaciones que nos permitirían manualmente calcular cada uno de estos. Aquí pues hay un término que no había mm, reseñado, pero recuerden que normalmente nosotros tenemos un R cuadrado que es el cuadrado del coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación, pues precisamente nos indica qué tan buena es esa correlación. Es decir, si la relación es lineal, qué tan lineal es, ¿no? Recuerden que si R es muy cercano a cero, pero no a uno, significa que la correlación es eh, muy buena, ¿no? A uno o a menos uno, porque recuerden que el signo de, de R está relacionado con la pendiente. O sea, si la pendiente es positiva, pues R nos va a acercar a uno para una buena línea recta, o si la pendiente es negativa, es decir, la recta va hacia el otro lado, pues R nos va a dar negativo, pero también cercano a menos uno en lugar de uno. Entonces, el coeficiente de correlación nos da que también esa recta eh, 
se acerca a, la, a los valores reales, en términos pues, simples. Correlación significa que si el aumento en una de las variables es consistente con el aumento en la otra, entonces es lineal, ¿no? digamos que si ese aumento es proporcional en alguna línea recta. Entonces, ese coeficiente nos permite saber es qué tan lineal es la, la relación. Es entonces el momento en que les voy a presentar la ecuación con la que se calcula la desviación estándar cuando una concentración se obtiene a partir del de ajuste por mínimos cuadrados. Eh, lo vamos a llamar S sub C de desviación estándar, que es S lo que se usa para desviación estándar, en concentración. Y aquí está la ecuación, ya les voy a mostrar los demás elementos. Entonces, Básicamente, la desviación estándar en la concentración está relacionada con algunos de los parámetros que fueron usados para calcular esa línea recta. Entonces, aquí vemos que está la pendiente incluida, ¿sí? porque es en una concentración. Tenemos aquí una, algunas cosas de las que ya les voy a hablar. S sub R, que es la desviación estándar de la regresión. S sub XX, que es la desviación estándar en la determinación de, de una medición de X que está relacionada con el promedio. Y pues aquí hay dos términos importantes que son M, que es la, el número de repeticiones. Por ejemplo, si yo hago un triplicado de la muestra, pues M vale 3. Si hago 4 veces el, el análisis de una muestra, pues sería 4 y etc. ¿no? Para el caso en el que simplemente es una sola medida en la que yo me apoyé, por ejemplo, un solo pico cromatográfico, le medí el área, es un solo punto. ¿no? Que era el caso pues, del ejercicio aquel que estaba planteado para, para que entregara. ¿no? En el caso de que haga tres veces el análisis o mida tres veces la concentración, pero aquí pues tenemos que tener claro algo. No es que yo prepare una solución de la muestra o una dilución y la mida tres veces. Lo ideal sería que el uh, análisis se haga, se haga sobre tres soluciones diferentes. Puede ser que yo hasta cierto punto lleve el análisis de una sola muestra, pero llega a un momento en el que pueda, por ejemplo, hacer tres diluciones diferentes. Entonces, bueno, diferentes en cuanto a que son distintas una a la otra, no a que sean diferentes volúmenes, porque aquí pues no podríamos promediar cosas, por ejemplo, si una dilución fue de 5 en 100, otra de 10 en 100, otra no. Tiene que ser la misma dilución. Eh, y ahorita pues voy a hacer énfasis en algo sobre el resultado que se obtiene acá. N es el número de patrones que se usó. ¿Cuántos patrones usé para la curva de calibración? Y pues aquí tenemos Y sub C, que es la, la señal que me permitió calcular la o que me permite calcular la concentración de la muestra. Pues es un promedio en general cuando hago más de una medición. Pero, por ejemplo, si solamente medí la absorbancia una vez, pues este Y sub será esa absorbancia. Entonces, observen que lo ideal es que la desviación estándar sea pequeña, ¿no? Una desviación estándar pequeña significa que el error que se está cometiendo en ese análisis también lo es. Pues observen que ese error se hace más pequeño si la pendiente es mayor. Todos los términos que estén en el denominador harán que esa división estándar sea más pequeña. Es lo ideal. Entonces, una pendiente más grande significa un error más pequeño. Y pues eso ya lo habíamos analizado cuando analizamos la sensibilidad. Recuerden que una sensibilidad grande significa una pendiente grande. Y una sensibilidad pequeña pues sería cuando la línea recta tiene aquí una pendiente más pequeña. Entonces... Entre mayor sea la pendiente, tenemos, además de que, una, tengamos, o que el resultado es de un método más sensible, también tenemos menos desviación estándar, una desviación estándar más pequeña. Y también observen que si yo hago más repeticiones, M, que es el número de repeticiones de la muestra, pues eso va a ser mejor. Y también si preparo un número de patrones más grande. Entonces, de esa forma, yo podría hacer que la desviación externa sea más pequeña. La pendiente es posible en algunos casos manipularla, pero en la mayoría de los métodos no. Ya la sensibilidad está predefinida, por ejemplo, por el ancho de la celda, o por el tipo de compuesto que se, que se trate, o en absorción atómica, por la zona de la llama donde esté trabajando. Bueno, recuerden que en la demostración que les hice pues, con el software aquel, si yo cambiaba el flujo del combustible, pues eso hacía que la absorbancia también cambiara. Entonces, los parámetros pueden ser un poco ajustados para que la pendiente sea mayor, o sea, la absorbancia mayor para la misma concentración. Pero en general es, es muy poco lo que podemos hacer sobre la pendiente. Eso ya está definido en el medio. Mientras que en el número de repeticiones y la cantidad de patrones, sí. O sea, que si en lugar de preparar cuatro, como hicimos en la, 
planeación de ese análisis de hierro, hemos hecho 6 o 10 patrones, eso hace que la incertidumbre, perdón, que la desviación externa no sea más pequeña. ¿no? Y pues aquí esto pues depende del de, eh, promedio, el Y barra es el promedio de las señales, recuerden que Y es la señal o el tipo de, de propiedad que estemos midiendo, puede ser un índice de refracción o un ángulo de giro, si es una polarimetría. Eh, depende pues de, de qué tan grande sea el rango, ¿no? ese es el promedio. Y aquí abajito pues están definidos los otros términos que están eh, involucrados en la ecuación. Entonces, pues yo sé que a veces mirar solo un símbolo y, y, y ver toda la, la forma en la que se debería calcular no es tan simple, por eso pues la idea es que hagamos un ejemplo de eso. Pero entonces este es el panorama, de esta forma se calcula. Entonces primero tenemos que calcular ese sub R, que es la desviación estándar, aquí lo voy a poner, desviación estándar en la regresión. Por eso pues la, la R de regresión, que es la desviación estándar en la regresión, y estas dos de acá son las desviaciones estándar en las variables X y Y, respectivamente, ¿no? Aunque, pues, digamos que desviación entre comillas, porque recuerden que para que fueran desviaciones estándar tenemos que dividir por raíz del de, de número de datos y la raíz cuadrada, ¿no? Pero sobre n menos 1 creo que es y la raíz cuadrada, pero... Son un tipo como desviaciones, son unas variables que tenemos que encontrar. Entonces, básicamente, el procedimiento para calcular sería, primero, calcular estas dos. Lo que se observa en la desviación estándar de regresión está incluido S sub XX y S sub XY. Y, y, o sea, aquí necesitamos primero calcular estas dos, que sería simplemente tomar cada valorcito, por ejemplo, de concentración, que es nuestro X más común en curvas de calibración, menos el promedio de esas concentraciones. Esto es sobre los patrones, ¿no? Todo esto es sobre los patrones. Es decir, cada concentración menos el promedio de ella al cuadrado y se van sumando. ¿no? Esa es la sumatoria de, de esto. Y eso nos daría como este S sub XX. Para el S, con la dimensión estándar Y, Y, sería similar. Sería promediar las señales. En nuestro caso serían, por ejemplo, absorbancias. Y cada absorbancia se le resta el promedio. Se eleva al cuadrado y se suma con la siguiente. De esa forma se calcularían S sub XX y S sub Y. Una vez tengamos esos valores, venimos acá. Se calcula esto, sería lo segundo. Calcular la desviación estándar en la regresión. Que sería el S sub Y, y menos la pendiente al cuadrado por S sub XX sobre el número de patrones menos 2, y así calcularíamos esto. Ya podríamos entonces venir a esta ecuación y ya conoceríamos todo. La desviación estándar, la regresión, la pendiente, pues aquí tenemos que hacer el ajuste por otro lado. Pues hay ecuaciones, pero no las quise incluir acá de cómo calcular la pendiente y el intercepto. Entonces, lo podemos hacer utilizando una calculadora directamente. Eh, luego, por la raíz cuadrada de 1 sobre el número de veces que ya hemos analizado la muestra, y el promedio de, esa, de esos análisis que es este, menos nuevamente el mismo que hay acá, que sería el promedio de las absorbancias. 1 sobre n, donde n es el número de patrones que se prepararon, la pendiente y ya tenemos todo. Entonces, de esta forma, esto sería el tercer paso. Esa desviación pues, nos va a dar las unidades de concentración que estén los patrones, porque recuerden, que por ejemplo la desviación estándar aquí dará en unidades de, si observan acá, S sub R, desviación estándar en la regresión, tendrá las unidades que tenga, uh, a ver, que sería S sub Y, Y, por ejemplo, tendría unidades de absorbancia al cuadrado, ¿no? Porque aquí son, la resta pues da absorbancia al cuadrado, o sea que eso sería absorbancia al cuadrado, esto también tendría que ser este completo, m cuadrado por ese x, x debe ser absorbancia al cuadrado, y a sacar la raíz, absorbancia, ¿no? o sea que la división está en la regresión, tiene las unidades que tenga la señal, absorbancia, área del pico, altura del pico, o lo que sea. Y al dividirlo por la pendiente, recuerden que la pendiente es, por ejemplo, absorbancia sobre concentración, o sea que todo este término, como está acá, debe ser adimensional. Sí, porque, por ejemplo, uno sobre el número de patrones, el, perdón, el número de repeticiones de la muestra es adimensional, ¿sí? no tiene unidades de absorbancia, lo que sea. 
Entonces, las unidades las dan estos dos. Absorbancia sobre, absorbancia sobre concentración nos da concentración. Entonces, la, la desviación estándar va a estar en unidades de concentración. ¿Sí? El, pues, pues el, el ejemplo que vamos a, a usar para calcular esto es el resultado de, del ejemplo que hicimos en la clase anterior, donde tuvimos una serie de cuatro patrones, de concentraciones 3, 6, 9 y 12. Luego hallamos la concentración de hierro con la absorbancia de la muestra. Entonces, es lo que vamos a usar. El, en el, la plataforma ustedes pueden encontrar un material, que nos subí hace un ratito, sobre el desarrollo completo de esto. Es una, la última parte del libro del Scoop. Y se llama así, método de mínimos cuadrados. Y aquí hay, están, pues comienzan por describir qué es el método, ¿cierto? El residual, ¿qué es esto? O sea, la distancia entre, entre esto y el punto real y la recta. Aquí les definen, describen qué es el ajuste por mínimos cuadrados, qué mm, suposiciones se hacen durante ese ajuste. Y luego se presentan las ecuaciones. ¿Cómo se eh, encuentra la ecuación de la línea recta? Aquí, por ejemplo, está un poquito para que lo vean. Están las dos variables que ellos simplemente las definen, pero no les dan nombres. Le dice por simplificación, se definen estas tres variables, S sub XX, S sub Y, Y y S sub XY. Y aquí están las definiciones. Habían pues otras definiciones acá con la sumatoria del X y el Y, pero yo usé esta. Me pareció que es la primera definición era más simple de, de mostrar. Pero pues aquí hay otra forma de calcular, que es simplemente equivalente. Luego aquí les dicen cómo calcular la pendiente. Por ejemplo, la pendiente se calcula como el S sub XY, que yo no lo incluí en el documento porque no se utiliza mi cálculo de esto, pero se calcula así, como el producto de la distancia entre cada medición en X menos el promedio por cada medición en Y menos el promedio en Y. Se multiplican y se suman todas. Bueno, eso es lo que sirve para calcular la pendiente. Luego el intercepto se calcula como el Y barra menos la pendiente que se acaba de calcular por el X bar, así se calcula la intercepción. Y aquí ya pues comienzan algunas de las definiciones que aquí vamos a usar en este cálculo. Por ejemplo, el valor de la desviación estándar de la regresión. Aquí está definido, no sé si lo llaman de esa forma. La desviación estándar de la regresión, S sub R, aquí está la, la forma. Luego está la desviación estándar de la pendiente también, S sub M. Y la desviación estándar del intercepto, le dan pues dos ecuaciones para calcular, pero pues esa no la vamos a usar. Y esta que es la que nos va a interesar. Dice la, la desviación estándar del resultado de resultados obtenidos de la curva de calibración. Cualquier muestra que se analice a partir de la curva de calibración, pues lo único que va a cambiar para esa muestra particular es el Y sub C, que es la, a la absorbancia con la que se calcula esa concentración. ¿sí? Porque la pendiente y lo demás serían similar. O sea que para cada muestra simplemente va cambiando esto. Y pues entre mayor sea la diferencia de esa muestra con el promedio, mayor va a ser esa, esa desviación estándar. Lo que implica que medir, por ejemplo, con una curva de calibración que tenga 20 patrones, medir una concentración que esté cercana al patrón más pequeño, o al que esté al patrón más grande, da una desviación estándar mayor. Y pues eso también tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si el Y promedio, como ustedes lo supondrán, pues el, el Y promedio estará por acá, ¿no? Como la mitad. Digamos que por aquí es donde está el Y promedio. El Y sub C es lo que usamos para calcular una concentración. Entonces, por ejemplo, si el Y sub C está por acá arriba, la diferencia entre estos dos, que está en el numerador de esa ecuación, es más grande. O sea que la desviación estándar más pequeña se obtiene cuando nuestras absorbancias están cerca al valor medio. Por eso cuando yo les dije, planeemos la dilución de la muestra, apuntémosle a la mitad de la, de la curva o de la recta de calibración. La razón era, primero, pues si de pronto la concentración se nos salía, pues que tuviera, digamos, espacio para salirse hacia arriba o hacia abajo. Y la otra razón es que entre más cerca estemos a la mitad de la curva de calibración, el error que se comete es más pequeño. Ya sea lejos por acá arriba o lejos por acá abajo, es más grande esa eh, desviación estándar. Bien, a ver, ¿qué más le sí. Profe, uh -huh. 
Eh, usted acaba de decir eso lo de, la, lo, de, lo de de promedio. Eso yo usted en algunas de las ecuaciones se puede ver lo que usted estaba diciendo. O sea, explicarlo con la ecuacióncita, eh, que es que no la no le entendí muy bien. Aquí, aquí, aquí es donde eh, precisamente sí, la... en esta parte donde está yc menos y barra. Entre más pequeña sea esta resta, más pequeña va a ser esto, ¿no? Recuerden, un numerador más pequeño. Entonces, si y sub c está muy cercano al y barra, o sea, está cercano a la mitad de la curva de calibración, esta diferencia va a ser pequeñita y eso hace que sume menos a la del y sub estándar. Aquí es donde está. Ah, bueno. Sí. Bueno, en este mismo, en este mismo documento que tiene como unas tres páginas, hay un ejemplo. Aquí aparecen otros residuales y otras cosas. Y aquí hay un ejemplo precisamente de cromatografía de gases. Creo que la tabla en la que se basa... A ver si está en la siguiente página. Ah, esta. Aunque yo la he visto en otra parte. Bueno, creo que esa curva... Esa, ah, a ver si está en la siguiente. No está en la... Bueno. Eh, es una curva de calibración de porcentaje molar, concentración de isoctano y el área del pico. Entonces aquí está la curva de calibración, está el X y el Y. Y aquí pues utilizan las ecuaciones para calcular eh, la desviación estándar. Y básicamente lo hacen en dos casos. Esta es la ecuación, dice, esta es la ecuación que vamos a usar, en un momento les voy a mostrar cómo se usa completa. Y dice, háganlo en dos. Eh, no sé si todos tienen la misma impresión de Tania que se está escuchando cortado. Entiendo el completo, es no, pues no tan brusca la, la interrupción. Bueno, eh, entonces el ejemplo que hay allí en ese documento está el mismo análisis, pero cuando el valor, este es el valor de la señal, que recuerden que en el ejemplo es el área del pico, el área del pico, esto es un poquito molesto cuando apunta la realidad. Dice, háganlo si esa área fue el resultado de una sola medición. Aquí es donde está una sola medición, m igual a 1. Y ahora háganlo cuando fue el promedio de 4, o sea, el mismo 2,65. Entonces observen la diferencia. La, de, la desviación estándar se bajó, bueno, como al 60% más o menos. ¿sí? Entonces el hecho de aumentar, todo lo demás está igual. El hecho de aumentar el número de, 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 de repeticiones para la muestra hace que la desviación estándar disminuya. Y eso, pues, es bueno para el análisis, la desviación estándar menor. Entonces, ahí pueden encontrar un ejemplo. Aquí están, pues, las columnas y están usando las ecuaciones. Si quieren, pues, seguir el ejemplo, eso era más o menos lo que hay que hacer en el último punto del ejercicio que les había propuesto para el examen, ¿no? En el 17, 30, creo que era. Ahí les pedía, calcula la desviación estándar en la concentración. Esto era lo que hay que hacer. O sea, es la desviación estándar por la regresión lineal, porque de hecho solamente mostraban una repetición para cada muestra, una sola área con la que ustedes tenían, tenían que calcular la concentración. Entonces, el documento pues está ya en la plataforma, ahí lo estaba mostrando directamente en la plataforma, pero pues yo les voy a hacer un ejemplo con del uso de esas ecuaciones, con el análisis de hierro que, que fue la de la clase anterior. Aquí voy a abrir el, el, el documento, Sí, para, para que saquemos los datos de allá. Entonces aquí pues lo voy a mostrar otra vez en la pantalla, pero en general el, el procedimiento ya pues lo hicimos. Bueno, es esto lo que necesitamos básicamente. Entonces necesitamos esta curva de calibración. Tenemos que la curva de calibración la sacamos de estos tres, cuatro patrones, de 3, 6, 9 y 12, según lo recuerdo en la clase anterior. Y para obtener esta ecuación lo que hicimos fue corregir la absorbancia. Es decir, como el blanco no es exactamente cero, a cada absorbancia le restamos el valor del blanco. Y tenemos esto. O sea que nuestro X sería 3, 6, 9 y 12. Todos esos serían los X sub I, 3, 6, 9 y 12. Y los Y sub I serían estos. 0,225, 0,395, 0,523 y 0,62. Y nuestro valor de Y sub C es este, 0,583. Este fue el valor que usamos para calcular la concentración. Entonces, ya acá que tendríamos que eh, eh, extraer para el paso de, del cálculo de la visión estándar. Necesitamos el valor, toda esta columna de X, 
la columna de Y y este que sería nuestro Y sub C, la concentración o, o la absorbancia de la muestra. Y, sub C. y necesitamos sacar la pendiente. 0,0438 y el intercepto 0,1125. Okay, creo que el intercepto no se usa, solamente la pendiente. Entonces, eso es lo que necesitamos de acá y ya hemos calculado la concentración. Algo importante es que la desviación estándar que vamos a obtener es la desviación estándar en la solución que se midió, porque recuerden que esta solución fue obtenida por dilución de otras anteriores. Entonces, ahorita vamos a, luego de que tengamos la concentración y su desviación estándar, extrapolar o escalarlo hasta eso a qué desviación estándar de hierro en el mineral corresponde. Porque, de nuevo, la desviación estándar que se obtiene con esa ecuación es la de la medida directa en la curva de calibración, que fue una solución diluida. O sea que, por ejemplo, nuestro resultado sería 10,742 miligramos de hierro por litro, que fue lo que obtuvimos de la curva de calibración, y la desviación estándar se despertaría como más o menos lo que nos dé, pero eso en unidades de miligramos por litro. Pero recuerden que al final nosotros obtuvimos fue un porcentaje de hierro en el mineral, 17,9. Entonces podemos hacer lo mismo y escalarlo a decir que fue el 19,9 más o menos la desviación estándar que fue debida a la curva de calibración. Eso pues es lo que vamos a, a hacer. Entonces de ahí necesitamos esos valores. Creo que yo en la siguiente página ya los incluí. Eh, aquí está, pues eso comentó, va a estar ahí para que ustedes vean las ecuaciones. Pero en el ejemplo particular, pues esto es lo que vamos a usar. Entonces yo saqué en una tablita de la clase anterior. Teníamos los miligramos de hierro por litro, que son nuestros X sub I, y las absorbancias, que serían nuestros Y sub I, las absorbancias corregidas. Aquí tenemos el X, todos estos y todos los Y. Lo primero que necesitamos eran los promedios. Entonces, aquí abajo están los promedios de concentraciones, 7,5, y los promedios de las absorbancias, o el promedio de las absorbancias, que fue 0,44075. Lo que sugieren los autores y pues la gente que es experta en estos cálculos, es que no hagamos redondeo de decimales en ningún paso, solamente al final. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo esto en una hoja de cálculo, que no hagamos redondeo, sino que usemos todos los decimales que el medio de cálculo que estemos usando nos permita. Entonces, yo aquí pues hice, para mostrarlos en la tabla, se viera pues mejor, una... Eh, pues reduce todos los decimales a 4, que estos solamente tienen 3, eh, pero este pues most lo mostré con 5, pero puede ser que sea más exacto si lo mostramos con todo. Yo pues hice el cálculo en una hoja de cálculo de Excel, y pues vamos a ver qué diferencia hay cuando cortemos algunos decimales cuando se haga manualmente. Bueno, entonces el primer paso es calcular el S sub XX y el S sub Y, y. Aquí están las ecuaciones. Entonces, esta ecuación básicamente muestra que es tomar cada valor y restar de promedio. Entonces, por ejemplo, para el caso del S sub XX sería 3 menos 75 al cuadrado más 6 menos 75 al cuadrado más 9 menos 75 al cuadrado más 12 menos 75 al cuadrado. Y aquí básicamente se los mostré manualmente. Entonces, cada valorcito menos el promedio al cuadrado, más el otro al menos el promedio al cuadrado, etc. ¿no? Y eso dio 45. Pues yo realmente no lo hice así, sumándolo, sino en una hoja de cálculo, pero pues aquí les iba a mostrar que, aunque esta sea la notación, la simbología, esta es la forma en la que hay que hacer. Es decir, acá de restarle el promedio elevado al cuadrado, cada uno así, y luego se suman todos. O sea que en una hoja de cálculo, pues es simplemente tener una columnita en la que a cada valor le restemos el promedio, lo leemos al cuadrado, en la siguiente celda, el siguiente valor, menos el promedio al cuadrado, etc., y al final se suma. Y lo mismo para la desviación estándar en OS sub Y, sería la primera absorbancia menos el promedio de las absorbancias al cuadrado. Ese es el primer término. Más la segunda absorbancia menos el promedio al cuadrado, más y lo mismo, hasta que tengamos los cuatro valores. ¿no? Esto... Uh, con esto obtuve 0,08754. Y aquí, pues, había una tabla, no sé por qué no se está mostrando, porque es un problema de visualización. Uh, no, no está. Uh, es raro. Voy a tratar de abrir otra vez el documento, a ver si me lo muestra, pero yo no lo había incluido. 
Se va a ir la tabla completa. No, no está leyendo eso. Bueno, entonces se los voy a mostrar directamente en una imagen que había tomado por acá. Bien, entonces básicamente es esta primera, esta primera parte. Está la columna de las concentraciones, la columna de las absorbancias. Luego, lo que hago aquí es calcular el promedio acá abajo. Me sustituye ahí. Cada uno de los valores de X se le resta el promedio y se van colocando aquí en estas diferentes celdas. Es decir, se hace simplemente una ecuación que diga, por ejemplo, esta celda menos esta al cuadrado. Y ese es el primer valor. Luego el otro sería 6 menos 7, 5 al cuadrado y el resultado está acá. Simplemente una formulita que se copia y se pega hacia acá abajo. Y aquí simplemente es la sumatoria de todos estos. Y para el S, el sub Y, Y es lo mismo. Tomar 0,0465, que fue el resultado de la absorbancia de 0.25 menos el promedio de las absorbancias al cuadrado. Y aquí está. Y esto para cada una de esas absorbancias. Cada una menos el promedio al cuadrado. Y se obtiene el valor de S sub Y. Y, y pues entonces vamos a hacerlo manual. No sé por qué no me está mostrando la tabla. Yo la había incluido completo. Entonces el primer paso era calcular S sub XX, que aquí lo tenemos. S sub XX, esto dio 45. Y el S sub Y, Y nos dio 0,0. 87.54. Tal vez pues nos va a dar un poco diferente a lo que yo obtuve con la de cálculo por los decimales, ¿no? Si vamos a usar solamente eso, es porque sean más fáciles de ver. Entonces, volviendo acá arriba, donde están las ecuaciones completas, ya tenemos estos dos, ya están. Ahora necesitamos calcular esto. S sub R, que es la raíz cuadrada S sub Y, Y menos la pendiente al cuadrado por S sub X, X sobre N menos 2. N, para nuestro caso, vale 4, que fueron 4 patrones. A ver si necesito abrir otra ventana a esto para ir siguiendo las ecuaciones. Bueno, aquí la voy a escribir. Entonces, S sub R... Es igual a la raíz cuadrada de S sub Y, Y menos la pendiente al cuadrado por S sub X, X y esto sobre N menos 2. Entonces aquí ya podemos reemplazar los valores que tenemos. S sub Y, Y 45 menos la pendiente al cuadrado esa pendiente es la pendiente que nos había dado de esta curva de calibración. Que, a ver, en el ejemplo... No, yo no la saqué. Tienen por ahí la pendiente que tuvimos en, en ese, esa curva de calibración. Era como 0,048 algo. 0,043 creo. Tienes que revisen los apuntes. Sí, sí. 0,0. Esto al cuadrado. Por el S sub X. Ah, yo creo que me acá. El S sub X, X es 45. Y este de acá es el S sub X. Yo creo que nos van a cortar esto acá. Es del Y, que es 0,0 87 54. Entonces ahí tenemos todo. El S sub Y, Y es este, 0,0 87 54, menos la pendiente al cuadrado por el S, X, X, 45, sobre el número de patrones, que para nuestro caso fueron 4 menos 2. Y aquí 
estoy pendiente de sus resultados, a ver cuánto les da eso. Entonces, por favor, desempolme la calculadora. A cero, eh, 2459. 0,2459. No, otro cero uh -huh. y 24 y 2459. Uh -huh, la misma de Valentina. A ver. Sí, yo tuve aquí 0,025584, pero en la curva de calibración, pero en la tabla de Excel, donde están todos los decimales. Entonces ese sería el S sub R. Bueno, entonces después de que ya tengamos ese sub R, el siguiente paso ya era calcular S sub C. En S sub C... No sé cómo se me fue para otra página. En S sub C es... Voy a copiar la ecuación completa... Es, a ver, S sub R sobre la pendiente por la raíz de 1 sobre M, que es el número de repeticiones, más 1 sobre el número de patrones, y esto más el Y sub C menos el Y barra al cuadrado sobre M cuadrado por este x, x. Eh, aquí no puse, en general la ecuación es mm, y s barra, ¿no? Pero como nosotros no hicimos sino una sola medición, por eso aquí no le pongo el y barra, con una sola medición. Entonces aquí lo único nuevo es que el y barra es el promedio de las absorbancias que, a ver cuánto era el valor de y s, punto 44075. 0.44 0.75. Y el Y sub C es la absorbancia que nos dio en la muestra. ¿Cuánto, ¿Cuánto es de valor? La absorbancia que nos había dado para la muestra. La solución de la muestra, ¿cuánto nos dio de absorbancia? A ver, apenas estoy viendo por acá una pregunta de María Vanessa. Sí, todo lo, el N mayúsculo de todos son el, el número de patrones. Y la M es el número de repeticiones. Entonces, para nuestro caso, a ver, Valentina dice que es 0.583 de absorbancia. ¿no? Ese es el valor de la absorbancia ya corregida, creo, ¿cierto? ¿sí? Ya le habíamos restado el valor del blanco. Bueno, y mmm, para nuestro caso, M fue 1, ¿no? M es 1 porque fue una sola medición. Entonces, por eso N vale 1, una sola medición. Entonces, ya tenemos todo para calcular la desviación estándar en la concentración. A ver, en ese sub R, que nos dio 0,02459 sobre la pendiente, que era 0,04038, por la raíz cuadrada de 1 sobre 1, porque fue una sola medición, más el número de patrones que fueron 4, más y sub c, que es el valor de la absorbancia para la muestra, menos el y barra, que es el promedio de las absorbancias, y esto al cuadrado sobre la pendiente, 0,0438 al cuadrado por el s sub xx, que es de 45, creo. Sí, 45. Y aquí tenemos la desviación estándar en la concentración. A ver cuánto les da.
A ver, Vanessa dice que es 1.21. A ver, yo comparo con mi... A ver, me dio 0.72, pero pues yo sé todos los decimales de... que me da Excel. Pero no creo que sea tan elevado. Porque pronto punto 0.8, el raro punto 0.7. Bueno, entonces eso nos debe dar unidades de miligramos de hierro por litro. Entonces esa fue la, esa fue la desviación estándar en la concentración que se midió en la curva de calibración. Antes de que sigamos, pues yo quiero volver a, a mostrarles el proceso. Bueno, entonces partimos de la curva, de la tablita que usamos de los patrones para la curva de calibración. Los valores de X son las concentraciones. Cuatro concentraciones diferentes. Tres, seis, nueve y dos. Los valores de Y son las respectivas absorbancias de cada uno de estos. Necesitamos el promedio de las concentraciones y el promedio de las absorbancias. El primer parámetro que calculamos fueron S sub XX y S sub YY, que básicamente es medirle, bueno, a cada uno restarle el promedio, elevarlo al cuadrado y sumarlos. Para el S XX nos dio 45. Y para el S YY haciendo lo mismo que es cada valor de absorbancia menos el promedio al cuadrado y sumando los 2.087.54. Aquí ya había, en teoría, una tabla, pero desapareció. No sé por qué. Aquí tenemos el SXX y el S sub YY, los dos valores. Luego está la ecuación de la desviación estándar de la regresión, que es lo que aquí se llama S sub R. Que es SYY menos pendiente al cuadrado por el SXX sobre el número de patrones menos 2. Entonces aquí están, reemplazamos los valores que acabamos de obtener, YY, SYY.087. 54 menos la pendiente, que era esta al cuadrado por SXX es 45 sobre el número de patrones menos 2. Y aquí vemos esta desviación estándar en la regresión, que pues debe tener unidades de absorbancia. ¿no? Vamos a ponerlo acá. Unidades de absorbancia. Para el ejemplo que hay en el libro serían eh, las unidades del área. Para, por ejemplo, fluorescencia, o sea, intensidad. Si es un índice de refracción, pues tendrá unidades de índice de refracción que no tiene unidad. Por ejemplo. O si es un ángulo de giro en polarimetría, serán eh, grados. Y, y luego, pues ya con todo, llegamos a la ecuación de la desviación estándar de la concentración. Eh, la desviación estándar de la regresión sobre la pendiente, por la raíz cuadrada de 1 sobre el número de repeticiones que se hicieron. Es decir, si el Y sub C es un promedio, es cuántos valores se obtuvieron para obtener ese promedio. Eso es N. Pero en nuestro caso solamente hicimos una sola medición, o sea, que vale 1. Y pues todo lo demás. Y sub C es la absorbancia de nuestra muestra. O el área del pico de la muestra, si es cromatografía. Menos el promedio de las absorbancias sobre la pendiente por el SXX. Y pues al reemplazar todo eso, llegamos a esta concentración. O sea que, en resumen, en la medida, la medida de la curva de calibración, o, sea, o a partir de la curva de calibración, pues, el, el, la preposición de, pues significa también a partir de eso, pero que también no sea tan claro, obtuvimos una concentración, si lo recuerdan, de 10, creo que fue 47. Se conoció la curva de calibración. Y aquí hiciera... A ver si lo encontramos. Uh, ¿Recuerdan el valor que nos dio la curva de calibración? Y es como... Es que no recuerdo si es 47. A 
alguien que lo pueda mirar por ahí. 10,7 algo, 7,4 ¿no? algo así. 10,74 sería 10,75. Es como 75. Y es como 75, más o menos 0,684. La idea es que una vez se obtenga esa desviación estándar, ahora sí al final, solo al final, se redondea. Y la idea es que debe redondearse al mismo número de decimales de la concentración. de la concentración de la muestra. O sea que si estamos presentando la ecuación como 10.75, son dos decimales, entonces ahí hacemos el redondeo, ¿no? Este pues lo dejamos como está, con dos decimales, y este se redondea a dos decimales. Así. Y pues la forma mejor de presentarlo mejor sería así, digamos por litro. Entonces, recuerden que esa solución fue obtenida a partir de una, uh, de una solución diluida de la muestra. Ya recuerdan cómo llevamos ese 10,75 hasta porcentaje de hierro. Podemos hacer lo mismo con este punto 68. Eso es lo que quiero mostrarles a ver de la clase. Uh -huh. Voy a volver a la clase al final. O sea, que había como un resumen pequeñito de lo que se hizo al final. Bueno, entonces, eso fue lo que se hizo con la muestra. Era un gramo de muestra que se diluyó hasta 100. De ahí se sacaron 10 que se llevaron hasta 100. Y de esos 115 hasta 250. Y esa concentración fue la que nos dio, bueno, aquí la teníamos a un, redondeada a tres decimales, 10.745. Listo. Luego, ¿qué hicimos con eso? Pues usamos los eh, factores de ilusión y el, la concentración y el volumen al que se llevó para calcular los miligramos de hierro. Eso es lo que hicimos. ¿sabes? Los miligramos de hierro, aquí lo voy a, a volver a escribir, que ya lo hicimos antes se obtuvieron como 10,75 miligramos por litro. Primero multiplicamos por el factor de dilución que fue, este fue el último, la última dilución, pero una dilución intermedia que fue 100 sobre 10, y acá se multiplicaba por 0.1 litros, y eso nos daba la masa de, de, de hierro, 10.75 por 250 dividido 15 y por 10 y por punto 1. Eso nos daba 179,17 miligramos de hierro. Con la misma proporción, porque es que recuerden que este 10.75, así como el punto 68, es la desviación estándar de esta última solución, que era la de 250 mililitros. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo, pero con la desviación estándar de la concentración. Es decir, utilizo el mismo factor de dilución porque es, todo está sometido al mismo factor. Sería 0.68 por 250, 15, 10 y por 0.1. Eso me da 11,33 miligramos de hierro por litro. Y pues lo puedo hacer ahora sin sí concentración. Entonces, en porcentaje de hierro sería, recuerdan, era 179,17 miligramos de hierro. Ah, bueno, esto no era por litro, esto ya miligramos de hierro, aquí sí, pero con una equivocación. Esto es solamente masa, ¿no? Ya multiplico por el volumen. Esto dividido la masa de muestra que era 1000 miligramos y por 100. 
Esto me da 17,917%. Y lo mismo hago con los 11,33 miligramos. Es decir, estoy escalando todo desde concentración hasta porcentaje. Esto sería 0,1133%. ¿no? 11,33%. Y 1000%. A ver, ¿quién no me voy a equivocar aquí en la tabla? No, es 1. Sumo 1,33. 1,133. Entonces, el resultado finalmente se expresaría como que el porcentaje de hierro es de 17,917%, más o menos 1,133%. Esa sería la forma de calcular o de escalar desde acá, donde calculamos la desviación estándar en la concentración. Este está bien. La desviación estándar en la concentración es el punto 68.4, que al final lo rondamos a punto 68. Y lo que hice acá fue simplemente convertir tanto esa concentración de, de, de hierro como su desviación estándar, pues ambas son concentraciones de hierro, a las respectivas masas, usando simplemente el factor de dilución y el volumen al que se llevó la solución. Que fueron, los factores de dilución fueron 250 en 15, o 15 en 250, 10 en 100, y el volumen de solución fueron 100 mililitros. Esto es lo que está. Luego, con cada una de esas masas y la masa de muestra, que es 1000, se calcularon los porcentajes. Entonces, el resultado se debe expresar como 17,917% más o menos 1,133. Entonces, aquí estoy expresando la desviación estándar en porcentaje de hierro que es el, uh, el propósito final, poder calcular con qué error se determinó el porcentaje de hierro en la muestra. Y pues, a ver, podemos hacerlo porcentualmente. 1,133 dividido 17.917%. Esto nos dice que el error fue más o menos de 6,3%. Algunos dicen que experimentalmente para un buen análisis se puede permitir un error hasta el 5%. Entonces, si 6,3, que es lo que el porcentaje, 1,133 es como el 6% de esto. ¿Cómo disminuir el error? ¿Qué harían ustedes si quisieran disminuir esta división estándar? ¿Qué cambiaría? Entonces, podemos guiarnos de la ecuación. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo da esta división estándar más pequeña de 0.68? ¿Qué de aquí debería ser mejorado? Podríamos aumentar la repetición. El promedio y el promedio. El delta. En lugar de uno, que es el que uno que haga acá, M, podríamos hacer dos repeticiones más de la muestra. O sea, que esto ya vale tres. Esa es una forma. ¿Otra forma? Mejorando la pendiente. La pendiente en la absorción atómica la podríamos mejorar, por ejemplo, ajustando la altura del quemador, la intensidad de la lámpara o los flujos de los gases para que nos dé una mayor concentración, mayor absorbancia a un, a un patrón. Maximizar la absorbancia, esa es una forma de, de mejorar la pendiente. Pero miren este cuadro, ¿recuerden este cuadro que era? El número de patrones. El número de patrones, o sea que en lugar de hacer cuatro patrones, utilizaríamos, por ejemplo, dos más. ¿sí? ¿Eh? Entonces, eso podría hacer que la desviación estándar mejorara. Pero, sin embargo, hay, hay un factor bien importante que, que no, no habíamos visto, pero, pero que es evidente acá. Aquí está la tabla. En Excel. A ver, porque no se quiere dejar pasar para que lo puedan ver. Así. Bueno, este es el mismo cálculo hecho en Excel. ¿Sí? Aquí está el valor. A mí me dio punto 72 en lugar de punto 68. Porque pues esto es otro decimales. A ver, ahora aquí podemos simularlo, ¿no? ¿Qué sucede si en lugar de utilizar, por ejemplo, cuatro patrones hubiéramos usado seis? 
solamente cambiando 6. Entonces, miren que bajó de 0.72 a 0.49. Ahora, lo que decían, en lugar de hacer una sola repetición, hagámoslo tres veces. Miren que baja de 0.72 al 50%. ¿Sí? Entonces, eso tiene un efecto también bien importante. A ver, que pudiéramos mejorar un poquito la pendiente. Por ejemplo, en lugar de 0.043, ¿qué tal 0.045? Ah, ¿qué pasó? Ah, es que creo que me estoy diciendo un cero. A ver. Ah, ah ya, 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 ya. Es que la pendiente la está calculando, no la está. No es un valor que yo esté poniendo ahí. Se está calculando la pendiente. Vamos a ver, 0.045. Sí, el problema es que la ecuación que tengo acá es, eh, está siendo calculada a partir de acá. Simplemente con, hay un comando en, en, en Excel que se llama pendiente y pues permite calcular cada una de estas. Bueno, pero podríamos mejorar eso. Hay algo que, que, no, uh, que no estaba aquí, pero que, que quiero que analicemos. Y es el coeficiente de correlación. A ver, ¿dónde podemos ponerlo? Pongámoslo por acá. Vamos a R cuadrado cuadrado, pero menos la R cuadrado. Aquí voy a calcular el R cuadrado. Eh, hay una función en Excel, que yo no tengo en inglés, pero a ver. Acá. Mm. Si no me quiere... Vamos a copiar esto, nos va a servir. Yo creo que acuerdo el coeficiente de correlación para que vean que el coeficiente de correlación no era muy bueno. Este es el intercepto. La fórmula, el, el nombre de la función, creo que se llama co... este es el coeficiente de correlación. Aunque este no está tan bien. Bueno, vamos a hacer mejor la, 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 la recta, la curva otra vez, que ya la teníamos. Um, ya la habíamos hecho, pero yo la voy a hacer. Y aquí vamos a llegar a la línea de tendencia, lineal. Y necesito ver solamente estos dos. Listo. Entonces el coeficiente de correlación fue de punto R cuadrado. Fue de punto 80. Ah, bueno, creo que yo le hice un ajuste por cero. Yo creo que... Eh, no, esto no lo necesito. Ahora sí. Porque no puede con Excel forzar a que pase por cero. Simplemente dándole aquí intercepto por cero, cero. Pero no. Bueno, este es el valor. Entonces el coeficiente de correlación pues es relativamente bueno. Punto 98 al cuadrado. Seguramente este punto 9847, la raíz cuadrada de eso lo que necesitamos ya. Punto 9847, la raíz cuadrada de eso es, sí, punto 9923, que es este valor. O sea, que este no es R cuadrado, este es R. Entonces el coeficiente de correlación está bueno, punto 9923. Podríamos mejorar un poco eso, porque recuerden que el coeficiente de correlación también eh, determina una diferencia entre las sumas de Y, y de y sub y, y Y por medio. Es decir, si la regresión lineal nos da una mejor recta, eso también mejora la desviación estándar. Entonces hay, hay, varias, hay varias cosas. Por ejemplo, el, recuerden que entre más cerca estuviera el Y sub C de la, del, del promedio, el promedio nos dio 0.44, aquí está. Y estamos en 0.58, pues no estamos tan lejos, pero... Si pudiéramos lograr que este Y sub C estuviera más cercano al promedio, a la mitad, entonces eso también nos daría la desviación estándar. Sin embargo, pues una desviación estándar como la que obtuvimos no es mala. Es una desviación estándar del 6%, que es lo que finalmente se obtuvo aquí abajo. Yo no sé por qué no se ha mostrado todavía. Ahí está como lento esto. Entonces ahí tenemos eh, la desviación estándar. De cada uno de estos. Bueno, eh, yo quiero que, que miren bien lo que yo acabo de hacer y que hagan sus preguntas en este momento. Y la razón es porque para el informe de, de absorción atómica ustedes deben hacer este cálculo. Entonces aquí yo les voy a dejar el ejemplo, pueden ver el video, 
voy a subirles eh, la fotito pues, de la hoja de cálculo para que tengan pues, la referencia. Si alguien me dice, no, ¿y por qué no sube la hoja de cálculo? Pues ahí ya está todo trabajo hecho. Mira, ya que ustedes aprendan a hacerlo. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Bueno, yo tengo una pregunta con el, el número de repeticiones. Sí. Ese, por ejemplo, de, de, cada, de cada muestra le hago tres repeticiones, entonces mi valor de M va a ser tres. Eh, sí, 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 sí. Pero tiene que ser con las mismas diluciones. Por ejemplo, yo lo que haría sería para, para tener tres veces sería, eh, yo tengo mi, ma mi masa de muestra que es un gramo, ¿no? Que fue el procedimiento que seguimos. Un gramo. A ver, yo les muestro esto donde... Bueno, aquí está el, el, el resumen de lo que se hizo con la muestra. Eso fue lo que se hizo con la muestra. Se midió un gramo, se llevó a 100, y ahí sacamos 10 hasta 100, y luego 15 hasta 250, y esta es una solución. Entonces, digamos que yo le recomendaría en este punto hacer tres soluciones iguales. Es decir, de, la de, de los 100 mililitros que hay acá, sacar 15 hasta 250, esa sería una muestra 1. Luego sacar otros 15 hasta 250, esa sería una muestra 2. Luego otros 15 hasta 250, esa es la muestra 3. Y hacer simplemente, bueno, esa es una forma. Y de cada una de esas tres soluciones, cuando vamos al equipo, decirle al equipo que mida tres veces cada solución. Entonces, de esa forma podemos tener un M de 9, por ejemplo. Y eso, pues, mejoraría mucho la desviación estándar. Lo que sí es que el Y sub C sería el promedio de esas nueve dimensiones. Pero sí, esa es una forma de, de mejorar la, la, la desviación estándar. Entonces, en ese caso, en lugar del 1 de acá, tendríamos M igual a, a, a 9, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí fue clara, no sé si fue suficientemente clara su explicación. O sea, hacer eh, los factores de dilución tres veces para, para tener tres, tres tipos de muestra, a cada uno hacerle los patrones. Y así y, hacerle tres veces un análisis a cada uno. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el, en el cuando ponga número de veces, en el software se puede al instrumento decirle que cada muestra la, la mida tres veces y me muestre esos tres valores. O simplemente poner en el equipo, ¿cuántas muestras hay? Pues hay nueve muestras, ¿no? Y simplemente tomar una muestra, medirla, ¿cierto? O lo que yo puedo hacer sería medir las tres, una, luego la siguiente, luego la siguiente, y en la cuarta muestra devolverme a la muestra uno. O sea, la idea es que haya variaciones en las mediciones. No simplemente, por ejemplo, colocar el capilar dentro de la solución uno, ¿cierto? Y decirle al equipo, mírala tres veces, ¿no? La idea es que las repeticiones deben hacerse de forma como si fueran mediciones independientes. Es decir, por ejemplo, tomar el capilar del, del nebulizador, meterlo dentro de la solución 1 y medirla una vez. Listo. Sacarlo, meterlo de la, dentro de la siguiente solución y medirlo una vez. Sacarlo y meterlo en la tercera solución y ahí tenemos tres medidas. Y luego volver otra vez a la muestra 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí tendríamos nueve repeticiones. Y de esa forma sí podríamos eh, tener un M más grande que nos minimiza o nos hace que la desviación estándar sea más pequeña. ¿Sí? Pero el número de patrones serían sería los mismos. O sea, ah, no sí, sí, es que M es el número de repeticiones para la muestra, no el número de patrones. El número de patrones es N mayúsculo. Ah, bueno, profe, gracias. Sí. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, si tendría nueve repeticiones, entonces el Y sub C se modificaría al sí, promedio de las... De las nueve, sí. Exacto, o sea, el promedio de las nueve absorbancias, ¿cierto? Uh, no, ah, sí, sí, el promedio de las nueve absorbancias, sí. Y, y el, la concentración de la muestra sería el promedio de las nueve concentraciones que se obtienen con esa, con esa... Bueno, aunque es lo mismo, es lo mismo promediar las, las absorbancias y meterle una sola vez a la ecuación que con cada absorbancia calcular cada concentración y promediar, es lo mismo. O sea, que si es más sencillo promediar esas absorbancias, el Y sub C sería el promedio de nueve absorbancias. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, eh, necesito que definan si van a trabajar para la aplicación con los compañeros que trabajaron para el informe de cromatografía de gases. Y, o mejor dicho, en este momento necesito que escojan parejas porque vamos a hacer el sorteo de las muestras para el análisis. Entonces, la primera parte que ustedes deben hacer es uh, planear de acuerdo a lo que les voy a decir de qué es la muestra. Básicamente yo les voy a decir, me tocó análisis de hierro en una boxita. 
Entonces, ustedes con eso tienen que ir a consultar cuánto contenido de hierro tiene la bolsita, ¿cierto? Es decir, lo mismo que hicimos en la clase anterior, planear el análisis. Eso es lo primero que van a hacer. Entonces, la planificación implica que ustedes sepan qué muestra es y qué analito para esta muestra. Entonces, quiero que escojan una de sus parejas, les voy a mostrar los analistas que tengo y los vamos a sortear. Entonces, la idea es que de aquí a una, man, una semana, bueno, porque pues, pues, hay algo que, que todavía no ha salido oficialmente, pero la idea de o lo que se presentó como propuesta al Consejo Académico, creo que hubo reunión el viernes, se esperaba que tal vez el viernes emitieran un comunicado, una resolución oficial, pero la idea es que van a aumentar el semestre dos semanas, ya sea que las aumenten dos semanas o no las aumenten, igual se mantenía el calendario como estaba, y era que hasta el 25 de mayo, que eso es el 23 de mayo realmente, que son dos semanas más, tendríamos clases, luego la semana como de receso y luego el examen final. Entonces la idea es que el examen final sea solamente eh, de la última técnica, que es de infrarrojo. Igual pues la idea es que yo ahorita voy a mandarles un formulario como para hacer una encuesta eh, en cuanto a si están de acuerdo en que haya un trabajo final o que simplemente volvamos a como estábamos, que es los, ese 5% de cada uno de esos tres exámenes, volver al examen. Eso pues no lo vamos a discutir acá, yo les voy a dar una encuesta para que tengamos que hacer. Pero bueno, entonces lo que les digo es que la idea es que de aquí a la próxima semana, el lunes, ustedes ya hayan hecho la planificación. Entonces en ese orden de ideas, el examen no sería la próxima semana, sino la siguiente. El examen sería el 25 de mayo. Ese día haríamos el, el examen de absorción atómica. Y pues en lo que resta del tiempo estaremos trabajando entre eh, el infrarrojo y eso, ese examen sería en la, la, la semana de finales. Que todavía pues depende de cómo nos modifiquen el calendario. Entonces por ahora el examen es el 25 de, de mayo y la idea es que para la próxima semana, o sea para el 18, ya hayan hecho la planificación de este análisis y me deben mandar un reporte por escrito. O sea, la muestra es esta, nosotros haríamos esto, estas diluciones, o sea, lo que yo hice la primera parte, antes de la medición instrumental, es decir, ustedes van a decir cuánta masa de muestra van a, van a tomar, cómo la van a diluir, ¿sí? los patrones, cómo los van a preparar, a partir de qué solución, o a partir de una sal, van a prepararlo de esta sal, la vamos a tratar de esta forma, y vamos a diluirla de esta forma para preparar los patrones de acuerdo a esto. Entonces, la guía principal es el documento que hay en Classroom, en donde para cada analito, para cada elemento, les dicen dentro de qué rangos deben preparar la curva de calibración. Es decir, ustedes van a tratar de reproducir esa planeación que yo hice con el día para su analito particular. Entonces, mientras busco aquí lo de los analitos, ustedes, a ver, ¿cuál fue? Yo que fue este. de mi celular mm. me toca hacerlo otra vez acá Entonces voy a ir aquí creando una... Sí, no sé por qué no guardo en el formato de Excel. Ajá. Bueno, entonces aquí está el analito o el metal. Y aquí está el tipo de muestra. Una muestra que se va a analizar. 
son 20 estudiantes, la idea es que sean del 1 al 20. Pero no al 10 porque son parejas. Y los analitos pueden ser cobre en un mineral que se llama, en una aleación que se llama paca. El otro sería zinc en latón. No sé por qué se la pide al revés. Ahora sí. Um, Miquel. Miquel en uh, el micro, que es una aleación que tiene níquel. La 4 va a ser calcio en leche. El 5 va a ser paladio en oro blanco. El 6, cobalto. En una unidad que se llama cobaltita. El 7, estaño, bronce. 8, potasio, un suero de rey de la tensión. El 9, manganeso, un acero. Y el 10, uh, cromo, en una unidad que se llama micromo. Bueno, entonces aquí están las 10 posibles muestras, ¿sí? del 1 al, al 10. Y vamos a hacerlo por sorteo. A ver, entonces aquí vamos a poner... Um, Un número aleatorio. Entonces, esto es random entre entre 1 y 10. Entonces, aquí vamos a ver quién, quién, quién tiene ya una pareja definida para que me diga quiénes son. Yo creo que... A ver, más bien, ¿quién dijo yo? Grupo. A ver, ¿quién, a ver, ¿quién escribió yo? Bueno, voy a comenzar aquí con los que están en el orden, en el orden acá en, la, en, en el chat, en la lista. Andrea, Carolina, ¿con quién trabaja? Señor, aquí estoy. ¿Con quién trabaja? Con Valentina Guden. Listo, entonces este primer sorteo va a ser para ustedes. Aquí va a estar, va a aparecer en la pantalla qué muestro les toca, ¿listo? La tres, Miquel. Gracias. Listo, Carolina López, ¿y quién? Y Valentina Gil. Valentina Gil. Bueno, luego sigue Daniel Ernesto. Yo, bro. Listo, aquí vamos a hacer el sorteo para usted y su compañero, el 6. Yo soy Conin. Yo soy Conin. Sí, sí. A ustedes les tocó el 6, cobalto. El cobaltista. Sí, sí. A ver, aquí en la lista está Daniela Rincón. 
Acá estoy, profe. Listo, ¿con quién trabaja usted? Con Tania. Bueno, aquí nos vamos con ustedes, las cinco. Listo, profe. Daniela, Tania. A ver, la lista sigue. Oh, está dando vueltas. Isabela. Yo, profe, con Victoria. Listo, vamos a ver cuál les toca. Uh, ya está el 6. Otra vez. El 4. Entonces, Isabela. Con Victoria. Sí, señor. Listo, el 4, que fue calcio en leche. ¿Listo? Bueno. Daniela, Ingrid, Isabela, Jonathan. Jonathan David. Eh, con Estefanía Rosero, profe. Listo, vamos a ver aquí qué les toca. El 5 ya está. A ver, que sale otra vez. El 1. Cobre en alpaca. Jonathan y Estefanía. ¿Sí? Sí. Estefanía Rosero, profe. Ah, yo no sé cómo se escribe. ¿Con E o sin E? Con E. Creo, profe, no sé. Estefanía. Con P o yo no sé. Bueno, ahí está Estefanía. Ustedes son el uno. Listo. Um, sigue acá Jorge Albeiro. Con David Mi Paz, profe. Listo, entonces vamos a ver qué les toca. El 7. Está año en un bronce. Listo, profe, gracias. Jorge con David. Listo. Ah, ¿Quién más queda por acá? Sigue en la lista. Juan David. Señor. ¿Con quién trabaja? Con Valentina Franco. Listo, entonces a ustedes vamos, el 5 ya está. El 1 ya está. El 5 ya está. Ah. El 7, ya están sabiendo los que están ya. El 8. Uh -huh. Es potasio en un suero, no suerpo. Suero de hidratación. Como pedialiro. Ojalá los que son en sobre. Sobre. Los que son en sobre, que son la sal, la sal para disolver la... Ah, sí, sí. Sí. David, ¿y quién? Y Valentina Franco. Bueno, nos queda... Tres, ¿no? A ver, ¿quién falta? Daniela, Jonathan, Juan David, María Vanessa. Mm, profe, no sé, hasta el momento he trabajado sola. Entonces, ah. no sé. Bueno, entonces si quiere la vamos al final a ver quién, quién, con quién. Bueno, igual si sí, le toca ese y, y, y si ya decide trabajar sola lo puede hacer. Bueno, entonces, ¿alguien que sí tenga de los que falta pareja? Parece que no. A ver, en la lista, ¿quién hay más? David, Tania, Valentina, Victoria, Jimena. Profe, aquí estoy. ¿Con quién trabaja? Con Andrés Silvestre. Listo, a ver, entonces... Pues, eh, vamos a poner un número entre 9 y 10, ahí como para que sea más rápido. Entre 9 y 10, el 9... <ríe> Listo, Jimena. Jimena con Andrés. Sí, señor. El 9, manganeso en un acero. Listo, profe. Uh, ¿Alguien más que falte de los que tenga pareja? Creo okay, que ya todos los que están acá. Valentina, sí. No, no, no. Uh, bueno, María Vanessa, le voy a dar la oportunidad de que escoja zinc o cromo. Pues sí, no sé. Sí. Es 
Ah. Bueno, entonces la idea es que faltaron tres estudiantes, que no sabemos. Yo miro la lista. Eh, dos de ellos estarán en cromo y el otro le tocará sin también. Entonces yo le informaría a María Vanessa, a ver, es que tienes falta. Va a mirar la lista de unas para que opinamos. A ver si María Vanessa conoce a alguno, a quien quiera reclutar. A ver, los que faltan. Victoria ya está, ¿no? Kelly, Kelly Diana, no estaba. ¿Ustedes saben si Kelly trabaja con alguien? Creo que ella trabaja con Natalia Correa, profe. Ah, sí, faltan ellas dos. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ponerles acá en esta. Kelly y Natalia. Bueno, entonces María Vanessa estaría con... Ah, eso me queda listo otra vez. A ver, ya está. Jimena, Valentina, Ingrid, Gary. Gary Alexander. ¿Sabes quién es o no? Organiza? No, profe, no sé. O sea, bueno, igual. Um, a ver, yo le, ¿dónde está el email de Gary? Este es el email de él. aquí estoy escribiendo el email de él para que lo contacte, bueno igual igual, igual la idea es que a los dos les tocó sync, ya deciden si trabajan juntos o trabajan individual no hay ningún problema bueno, bueno, entonces, listo esta, la, esta entonces es la lista definitiva aquí miren bien qué les tocó y pregúntenme si tienen alguna duda sobre lo que hay que hacer Entonces, la primera parte es, van a consultar las características de su muestra para definir cómo tratarla. Luego van a ir a el material de llama, o sea, todo el análisis lo van a hacer por la atmósfera atómica de llama. Las muestras que, que escogí acá tienen un límite de detección suficientemente, o más dicho, las concentraciones tienen, son suficientemente altas como para que tengan que usar horno de grafito ¿no? por llama. Entonces van al manual, voy a mostrarles acá. El manual, ¿dónde está? Aquí en trabajo en clase está absorción atómica. En esta parte dice condiciones de análisis por elemento. Aquí buscan el de llama, que es este. A ver, por ejemplo, el de... Alguien que estuviera acá. El de Jonathan y Estefanía, que es cobre. Entonces vienen acá. Y buscan cobre. A ver, cobre está acá, página 16. Aquí está el cobre. ¿sí? Entonces, aquí, no hay, aquí hay dos formas, ¿cierto? Recuerden, el método por um, lámpara de deuterio o por self rivers, y hay una diferencia en las pendientes, ¿cierto? Sutil. El. A ver, ¿cómo hacemos? Escogamos por, por regla, si quieren todos, el, el método de corrección de, con lámpara de deuterio. ¿sí? Que sería más o menos este. ¿sí? Entonces vienen acá y saben que un patrón de cobre de dos partes por millón da 0.38 de absorbancia. Y con base en eso hacen toda la planeación. O sea, justo como yo lo hice en las clases anteriores. Entonces la idea es que para la próxima semana ya deben tener definido cómo van a tratar la muestra y cómo van a preparar los patrones. Así, con dimensiones, qué más a tomar, qué sal de cobre, por ejemplo, van a usar. Buscar qué patrones de cobre existen. Por ejemplo, será nitrato de cobre, será cloro de cobre. ¿sí? Esa es la tarea que, que deben llevar a cabo. Este documento va a ser el documento de referencia para los patrones. Ya lo de la muestra sí depende de, 
de qué tipo de mucha sea, con qué van a hacer el ataque, cómo la van a disolver. O sea, ahí es donde esto se, uh, digamos que se, se concatena con la tarea aquella de tratamiento de las muestras. ¿Y es claro lo que deben hacer? Sí, pero... Este, entonces, eh, ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de muestra, eh, la, los patrones y, la, y las diluciones? Eso es todo. ¿Cómo van a tratar la muestra? ¿Cómo van a tratar la muestra? ¿Sí? Es, es más, yo creo que en este documento está completo lo que yo hice con el, esto. Entonces, deben hacer algo como lo que nos estamos dando en la pantalla. El, la muestra es esto, el mineral. Entonces, por ejemplo, patrones. Hacen esto mismo que yo hice. ¿Cómo preparar los patrones, cierto? Planean las diluciones y me dicen, mira, yo voy a preparar cuatro patrones de estas concentraciones. Y me deben mostrar un esquema cómo los van a preparar. Por ejemplo, ¿a partir de qué? Yo para hierro escogí sulfato para rosa amoniacal. Y dije, bueno, voy a empezar esta masa de muestra de, uno, de ese compuesto de unos 77 gramos, lo voy a llevar hasta 150 con ácido clorhídrico, ¿sí? Y luego hago pues todo esto, ¿no? O sea, debe haber una descripción clara de cómo van a preparar esos patrones. Al final, una tablita, una decir, vamos a hacer la dilución, un esquema. Voy a preparar una de mil a partir de esto y me muestran cómo se va a preparar. Luego de esa de mil se van a hacer estas diluciones para obtener patrones de 2, 4, 6, 8, 10. No sé, listo. Ah, bueno, eso ya está listo. Ahora la muestra. De la muestra vamos a medir 0.5 gramos, le vamos a tratar con este ácido, se va a poner hasta este volumen y con base en lo que teóricamente tiene de cobre la muestra, yo tengo que hacer estas diluciones y planear las diluciones. Eso es lo que deben hacer. ¿sí? Como llegar hasta, hasta este paso donde yo les dije, la muestra se va a preparar así y voy a tener tres diluciones. ¿sí? Dilución grande, pequeña o mediana y alta. Eso es lo que deben hacer. Ya cuando tengan eso, ya la próxima semana yo les voy a dar los datos. Los datos de la curva de calibración y todo para que ustedes hagan el procesamiento de, de, de sus datos y pues también los parámetros del informe. La idea es que el informe no debería ser tan extenso como el que fue de cromatografía de gases. Y más o menos para la entrega del informe tendrían otro par de semanas a partir de la próxima semana. O sea, el, el, el reporte, si es para la próxima semana, o sea, para el 18. Yo, pues, en el torno de la semana, como que miraría si hicieron bien la planeación. Les daré los datos de, dentro de esa semana y más o menos para el... 5 de mayo sería la fecha de entrega del informe. Pero igual, la idea es que estamos planeando el, el resto del semestre, suponiendo que no van a adicionar nada. Pero eh, creo que entre hoy y mañana va a salir el comunicado de que se va a ampliar dos semanas el semestre. ¿Sí? ¿Qué más preguntas tienen? Ahora, acordándome de lo que usted nos explicó de las medidas de los volúmenes, ya lo que yo tendría en cuenta es que, por ejemplo, no hay tanto error si tomo una pipeta que es a partir de 5 mililitros, ¿cierto? Que al final no. usted no... Dice... Que, eh, ya... que, que, que las dimensiones que planeen existan pipetas y materiales volumétricos de los volúmenes que usted decía. Para que pueda hacer realmente. Eh... Que vaya a hablar y encuentre todo para hacer lo que usted planea. Listo, profe, y otra cosa, eh, ¿será que yo se le puedo mandarle un correo diciéndole lo de que... Es que yo quiero que me explique lo de la selección de las pipetas y eso que usted el otro día nos dijo que lo iba a hacer, entonces como para no escoger, no tomar la clase, tiempo de la clase, sino más bien como una asesoría aparte. Y, y ya los que sí, quieran bueno, meterse, pues... Eh, recuerde que sí, sí me envió el correo y yo trato de buscar material. Pero, pero déjenme siquiera hasta el miércoles para, para solicitar la miércoles o jueves, para yo buscar el material. Listo. Profe, ¿Sí? teniendo en cuenta que usted dijo que el 18 era el parcial y nos Ajá. está pidiendo el reporte para la otra semana, ¿hay posibilidad no, no, de dejarlo? El, para... el, examen es el, el examen es el 25, ya les dije que era el 25. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, eh, la idea es que hagamos pues unos ejercicios de los que están planteados en, en, en el eh, hay tres ejercicios, voy a, voy a buscarlos. Ah, se llama cuantificación, en la función atómica, a ver si están... Bueno, creo que ya están allá en la, en la plataforma. Ah. Profe, una pregunta. 
Eh, el reporte, el reporte que vamos a entregar, eh, ¿lo hacemos en documento y todo para mandárselo o, o es que el no. lunes le vamos a decir cómo lo hacemos? No, nada más. Tiene que ser un documento que me van a enviar, pero no tiene que ser nada ni en computador, puede ser un esquema que me muestren una pita o dos, una foto, pues, de que me muestren que hicieron ya la planeación. O sea, debe haber evidencia de eso. Ah, ya, profesor, muchas gracias. Yo voy a habilitar en, en, en Classroom un espacio donde deben cargar los documentos. Por favor, eh, traten de hacerlo, si toman fotos, de que puedan convertir la PDF. Para mí es mucho más fácil calificar ahí mismo en Classroom si están en PDF. Y que estén ordenadas, pues si son varias páginas, que estén ordenadas, si son fotos. Listo, profesor, muchas gracias. Los archivos de Word eh, tienen problemas, no sé, yo trato de abrirlos ahí y algunos me abren sin las ecuaciones. Entonces, si, por ejemplo, hacen algo en Word, pues, para la próxima semana yo creo que es más fácil hacerlo a mano y tomarle fotos. Pero ya para el informe, si lo van a hacer en Word, cuando lo vayan a enviar, por favor, convierta a la PDF, que es mucho más fácil. Yo, en, en algunos incluso estaba calificando, aparecía como se ve en la ecuación, y miraba y no había ninguna ecuación. Entonces, me remitía al documento original cargado y sí estaba la ecuación, solo que el programa con el que se visualiza en Classroom no había las ecuaciones, pero en PDF no hay ese problema. Bien, entonces, aquí les voy a mostrar eh, uno de los ejercicios que hay ahí. Yo creo que en lo que falta de clase alcanzamos a, a hacer este, este ejercicio. Entonces, hay tres ejercicios. Uh, hay otros que son con adición estándar, que están ahí al final. Pero creo que este es con un análisis normal. Los de adición estándar los veremos el jueves. Para que ya la próxima semana arranquemos con infrarrojo. Más o menos en dos semanas estaríamos con el patrón listo. Bien, entonces, es, este ejercicio está ya en la plataforma. Ahí hay unos... No sé si está ver. Eso está en el parte. Vamos a ver si está. Ah, sí, no, igual, igual hay unos horarios de consulta para, para no solamente el informe, sino para cualquier duda de la clase en, en los horarios que estaban allá. Entonces, sí, igual ustedes me pueden hacer una, una me envían un correo, solicitan una, una um, asesoría, incluso para lo, lo que hay para la próxima semana. O sea, en el transcurso de esta semana, en esos horarios, ustedes pueden decirme, ah, es que yo he hecho esto, pero no estoy seguro. Entonces, puede ser el jueves o el viernes, me dicen, en la tarde, a las 2, puede estar para yo mostrar lo que he hecho y mirar si está bien o está mal. Pues eso le sirve a todos también. A ver, había una parte donde dice... Esto debería estar ahí. Condiciones, software, clases... Ah, oh, como que ese material no lo había subido. Vamos a ver. No. Bueno, estos ejercicios, entonces ahorita los subo. Se supone que ya estaba el material, me parece raro que no esté ahí. Bueno, entonces esta hojita donde están estos ejercicios, yo la voy a subir ahorita para que trabajen. Entonces aquí comenzamos con este ejercicio. Dice, es un análisis de calcio en un cemento. Dice, para análisis de eh, óxido de calcio en un cemento. No más, pues, ¿cierto? ¿Cómo? Son tres ejercicios nomás, ¿cierto? Son tres ejercicios, sí. Si sí, ese está en documentos de clase. Es que no lo encontré, es raro. Sí, en documentos de clase, la primera es la de absorción atómica, ahí está. Ah, absorción atómica. Ah, sí, aquí me dice, ver más, es que no estaba acá. Sí, documentos de clase, está acá. Entonces, esta cuantificación en absorción atómica, es este, sí, es lo que decíamos acá. Sí, son estos ejercicios. Sí, son tres ejercicios. Entonces, el documento que está ahí. Entonces, vamos a comentar para el primero. Entonces, voy a poner ejercicios y vamos a hacer el primero de esos tres. Y se puede análisis de calcio en un cemento Portland, es una especie de cemento, una clase. Se tomó una muestra seca, y aquí está la masa de muestra, de 0,2568 gramos. Y se disolvió mediante la adición de 5 mil de ácido clorhídrico concentrado y calentamiento en medio acuoso. Eso es para hacer el tratamiento de la muestra, ¿no? Por ejemplo, si alguien le hubiera tocado calcio y cemento, ya está como tratar la muestra. Posteriormente se filtró para separar el material insoluble, normalmente sílica, recogiendo el filtrado en un material volumétrico de 100 y enrasando. O sea que esto al final se llevó a 100 mililitros. 
estoy aquí pues tomando nota mientras vamos leyendo. En razón de la, de la solución obtenida, se diluyó, se diluyó una alícuota de 5 hasta 1000 mililitros. Ya saben que eso fue necesario porque el contenido de calcio de la solución en los 100 mililitros sería muy alto, entonces por eso hay que hacer una dilución. Es más, aquí creo que hay otra. Finalmente, de la, disolución, de la solución diluida anterior se midieron 10 mililitros y se retiraron a un matraz de 50, o sea que aquí hay otra dilución. 10 mililitros hasta 50. Entonces fue una dilución en dos pasos. Al que se le adicionó un mililitro de solución de KCL al 25% para evitar la interferencia de ionización, acordando con agua desionizada. O sea que recuerden que el KCL es un supresor de ionización. Se le agregó el mililitro de esto a la muestra para minimizar pues, la ionización. Se preparó una serie de patrones, ¿cuántos? Tres, solamente tres patrones. Y un blanco a los que se le adicionó una cantidad similar de ácido clorhídrico y KCL que a la muestra. Entonces pues recuerden para evitar. Se corrió una análisis para absorción atómica, utilizando la llama acetileno oxido nitroso, y los resultados están aquí en esta tabla. Bueno, entonces, este es un método normal, no hay ni adición estándar, ni mucho menos de eso. Entonces, lo que debemos hacer primero es obtener la curva de calibración. La absorbancia del blanco dio esto, 0,0003, sí. y esto de los patrones. O sea, lo primero que tenemos que hacer es calcular las absorbancias corregidas. Recuerden que para calcular las absorbancias corregidas, lo que hacemos es restarle a la absorbancia de cada uno de esos patrones la del blanco. Por ejemplo, para el patrón 1, para el patrón 1, la absorbancia del patrón es de 0,0003. 12.98. Y a esa le restamos la absorbancia del blanco, que en la tablita aparecía como 0,003. Y lo mismo hacemos para el patrón 2. Tenemos un 1 con más cara de 1. Para el patrón 2 y para el patrón 3. Las absorbancias las corregimos, restamos la absorbancia del blanco. Y el último tiene una concentración, ve una absorbancia de 0.5324 menos la absorbancia del blanco. ¿En cuánto les dio la primera absorbancia corregida? Cero, cinco, noventa y cinco. Noventa y cinco, listo. La otra. Cero, punto, cero, punto, seis, veinte y cinco. Listo. Y 0.2321. 2321. Entonces, ahorita sí tenemos para la curva de calibración. A ver, volviendo acá. El primer patrón tiene una concentración en miligramos por litro de 0,5. Y su absorbancia corregida es de 0,1295. El patrón DROS, 2, su concentración es de una parte por millón y su absorbancia corregida es de 0.2635. Y el tercer patrón es de 2, con una absorbancia de 0.5324. Entonces ahora lo que vamos a hacer es obtener esa ecuación. Pues, ¿cuánto les da? Yo creo que ustedes hagan su... Profe, 0.5321. Ah, esta no la corregí, sí, es corregí, es 21 al final. Bueno, y con esos valores, pues, obtenemos la, la regresión. A ver si... Entonces, lo pueden ir haciendo mientras yo grabo esto de, los, de las muestras.
Y a este vamos a poner siendo siendo muerto. ¿Están haciendo la, la regresión o yo me fui más no mostrando para que estén ahí? ¿Cuánto les dan la pendiente? La, a ver, ya igual a la pendiente más el intercepto. ¿A cuánto les da? ¿Cuánto les da la ecuación? Eso es que, a ver, la pendiente, 0,22684, dice Tania por acá. Y el intercepto. El intercepto a mí me dio menos 4.8 por 10 a la menos 3. Me dio lo mismo. Menos 0.0048, ¿sí? Sí, profe. Listo. ¿Todos eh, están de acuerdo con eso? No, los que trataron de hacerlo. Sí, profe. Ahí el coeficiente 0.9999. ¿Al cuadrado o, o solo? El cuadrado. 0,90 y qué? 99999. Qué buen análisis el que se hizo, ¿no? Bueno. <risa> Ahora, la, la absorbancia de la muestra sin corregir la absorbancia de la solución, ¿no? Porque recuerden que fue la última solución la que se analizó. Esa absorbancia es de 0,2942, ¿no? Pero hay que corregirla, ¿no? Menos la absorbancia del blanco. Entonces aquí es corregida. Esto va a qué? 0,2939. Y vamos a hallar la concentración de calcio en la muestra diluida, ¿no? En la última muestra que se analizó. Entonces, para esto usamos la ecuación, ¿no? Sería uh, 0,2939 igual 0,2684 por X menos 0.0048, ¿no? O sea que la pendiente, eh, pero la concentración será... Absorbancia de la muestra corregida menos el intercepto. O sea, más porque el intercepto es negativo sobre la pendiente. Y ahí tenemos la concentración en la muestra diluida. ¿Cuánto le das? A mí me da 1.1129 miligramos por litro. 1.1129, ¿sí? Sí. Miligramos de calcio por litro.
Me da a todos lo no, no mismo. No, también. Listo. Uh, esta, esta solución, 0,1129, es, y me voy a devolver acá un poco, la de esta solución. 1,1129 miligramos por litro. ¿no? Digamos que este fue el resultado que se obtuvo al final. Entonces nos tenemos que devolver, y miren aquí son las diluciones, una de 10 en 50, otra de 5 en 1000, y el volumen en el que estaba era de 100. Entonces creo que como ya lo habíamos hecho anteriormente, yo puedo hacerlo aquí un poco más directo, a ver, 1,1129 miligramos de calcio por litro. ¿no? Y voy a aplicar los factores de dilución. El primero... El volumen final fue 50 y el volumen alícuota fue 10. El otro, el volumen final fue 1000. Y el volumen alícuota fue, fue 5, ¿no? A ver, yo quiero devolverme, no quiero equivocarme. A ver, 10, 50, 5000 y sí, el volumen final fue... Y aquí utilizo de una vez el volumen de solución, que era 100 mililitros, ¿no? Punto un litros. Y con esto voy a tener la masa de calcio. La masa de calcio que había en la muestra. ¿no? ¿Cuánto les da esa masa de muestra? Perdón, de masa de calcio en la muestra. Eh, a mí me dio 111.29. Sí, da eso. 129 miligramos de calcio, ¿no? Bueno, pero si se fijan en las unidades en las que nos piden el resultado, nos dicen calcular el porcentaje de óxido de calcio. La razón es porque la mayoría de los metales en los minerales están como sus óxidos, porque pues están expuestos al aire, entonces se oxida. El cambio es... Entonces, de calcio a óxido de calcio. O sea, aquí simplemente usamos la relación entre las masas molares, ¿no? Hay 40 gramos de calcio en 56 gramos de óxido de calcio. Y estamos haciendo simplemente masa molar de calcio, o masa atómica del calcio y la masa molecular del de óxido de calcio, que es sumándole 16 de los signos. Y aquí tendríamos entonces la masa de, de óxido de calcio. ¿Cuánto les da esa masa de óxido de calcio? ¿Cuánto le da? 155.806. Me di a mí. Bueno, siguen siendo miligramos porque pues esa la... Esa dice 55.736. Bueno, 55.8 para acá. Ahora sí, 75.8. Ahora sí, el porcentaje en la muestra sería, eso si quieren de una vez en gramos, esto en gramos sería 0,1558 gramos, ¿sí? 0,158 gramos de óxido de calcio sobre los gramos de muestra. Y de acuerdo a esto, la masa de muestra era de... 0,2568 gramos. Por cierto. ¿Sí? 
masa de esto dividido la masa de muestra por C. Sesenta punto siete por ciento, profe. Sesenta punto siete por ciento. Veo, opción de caso. Sí. Entonces, el análisis es un análisis normal. Creo que aquí no hay nada diferente a lo que ustedes ya han hecho antes. Lo primero era mirar cómo se había preparado la muestra. O sea, la masa de muestra que se llevó hasta el 100 y luego se hicieron este par de divisiones. Se corrigieron las absorbancias con la absorbancia al blanco y con esas absorbancias corregidas se obtuvo la ecuación de la curva de calibración. Con eso se determinó la concentración en la muestra. Y con base en eso, de acuerdo al tratamiento de la muestra, calculamos cuántos miligramos de calcio habían en el matraz original de 100 aplicando la concentración que acabamos de hallar, los dos factores de emisión multiplicado por el volumen de solución, que eran 100, y con esto tenemos los gramos que habían en 100 mililitros, que era donde estaba la cantidad de muestra, estos 0.258 gramos. Luego hicimos el cambio de calcio a óxido de calcio, y esto pues se dividió por la cantidad de muestra por 100, y tenemos el porcentaje. ¿Sí? ¿Cómo estuvo eso? ¿Bien? Bien, sí. El, aquí podríamos, por ejemplo, calcular el, el, ¿qué? el la desviación estándar en la concentración. Vamos a ver si ya cerró la tabla. La, la tabla que ya está. ¿no? A ver, voy a tratar de, de... Primero tenemos un patrón menos... Son solamente tres patrones. Voy a borrar esto. Y los patrones eran de 0.5, 1, 2. Y las concentraciones eran de con las absorbancias. Lo que estoy haciendo aquí es tratar de calcular la desviación estándar en la concentración. Aprovechando pues ese, ese ejemplo que hay acá. Las absorbancias ya corregidas, 0.12, 93. 0.26... 33, ah no, 35. Y este era 0.5321. Vamos a ver que este aquí se corrió. Bueno, el número de patrones, de mediciones, el número de patrones fueron solo tres. Y las mediciones en la marca, una sola. Y la absorbancia de la muestra corregía 0.2940. Bueno, Entonces, la muestra 1.113. ¿Qué fue lo que nos dio? Sí. Listo, 1.113. El coeficiente de correlación es muy cercano a 1, eso es como 1. El SR es esto, y aquí nos está dando la concentración. O sea, aquí lo, digamos, la división está, me voy a copiarla acá. Sería. 0,000301 miligramos por litro. Entonces, aquí en mi hoja de cálculo, en la que había preparado para el ejemplo, con esto obtuve una desviación estándar de 0,000201. Aquí ya la copié. Entonces, esta era ese sub C para ese análisis particular, en donde me vale 1. Y el número de patrones fue 3. Entonces observen que es una desviación estándar bien baja. La razón principal es porque el coeficiente de correlación es muy, muy pequeño. Entonces aquí les dejo este valor para si alguna vez quieren practicar cómo calcular esa desviación estándar. Esto fue lo que se obtuvo, más o menos eso. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, eh, hablamos el jueves. Y no olviden que las preguntas que tengan sobre la tarea que tienen para el próximo lunes, pues me la hagan saber por correo. Voy a crear en Classroom un espacio para donde, donde deben entregar la, prepar la preparación. Ahí mismo pueden hacer las preguntas. 
La idea es que si son preguntas generales que les sirvan a los demás la respuesta, pues yo les respondo ahí mismo para que todos puedan leer. ¿Está bien? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Entonces, estamos en contacto. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.